Hello, guys. Hello, good evening, teacher. Good evening, Daisy. How are you? I'm pretty good. <laughs> okay, thank you. Where How are the rest? You? How about you? I am I'm a little bit tired. I, I was on exams, but now I'm 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 okay. So okay. let me see. Excellent. Yeah. Yeah. I'm a studying. I'm a still a studying. Let me see if I can put a um hmm, I don't see any light here. Okay. Mm. Yes. <laughs> I'm just a little bit, a little bit. Woman. Oh my god. Ah. <laughs> it is the it beautiful is like woman. Thank you. It's like pretty woman walking down the street. Pretty woman. I kid I like to me. <laughs> you know that song? Yes. I yeah, like okay. It. Okay. <laughs> okay, kids. I'm Pink Floyd. <laughs> yeah, no, it's not Pink Floyd or yes. No, it's not Pink Floyd. I, I don't know the name of the singer. Okay. Uh it is hot today. It is the rain, it is like making a lot of hot. So let me turn on the fan. I have it here. The fan. Okay. Okay, let me see. It is Daisy, Jose Luis, and Consuelo. Okay, only three. Or I already told the people at the chat to connect, but they are not here. I thought you will be here. <laughs> Corn ayote. How do you say ayote in English? Hey, okay, let me let me remind them uh, we are at the Okay. Let's begin. Let's see which uh did you, did you review the links that I provided to you about the verbs? ¿No? ¿Vieron los, 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 este, cómo es que se llaman los? Yes, teacher. Yes, okay. And uh, what do you, do you, what do you think about two, them? Two, 200 verbs. <laughs> 200 verbs. <laughs> yeah. Oh, if there are more, there are only a few. <laughs> <laughs> I don't memorize. <laughs> um, well, I told you only five a day. Five a day. Little by little, little by little. <laughs> yeah, little by little. So, oh my gosh. Let me see. Where am I here? Oh, yeah, present perfect. Okay. Let me share the. But uh, which one do you remember right now? You remember any? Or right. some someone that is especially difficult for you to pronounce. Hello. It's more difficult mm -hmm. that use. Um, no sé cómo se dice el participio. Participle. Mm -hmm. Participle. Mm -hmm. Pero ¿por qué si a veces es el mismo que el pasado? Por eso. <risa> <risa> ah, bueno, sí. Puede ser porque uh -huh. es igual es igual que el pasado, entonces no se sabe. Pero eso el depende. correcto al usar. Sí, porque si solo está el... el, um, el... O sea, pueden usar los dos mismos, aunque no signifiquen o no se escriban igual. Pueden usarse los dos en una misma oración. Eso es sí. lo difícil. No, no es difícil. Porque, le voy a decir por qué. Porque si yo lo ocupo con solo el pronombre, por ejemplo, I, I made, I made, uh -huh. eh, yo hice. O sea, Correcto. sin dudarlo es simple past, pasado simple. Pero si ya, por ejemplo, dice I have, yo tuve, uh -huh. I have. 
Pero si yo pongo I had had, el primer had es auxiliary y el segundo had es el verbo. Entonces, acuérdense, el participio es bien fácil. Yo me lo aprendí este, sumando ido, ado. Mm -hmm. Entonces, sí. el al verbo. Entonces, eh, tenido, yo tenido. ¿Cómo se dice yo tenido? No, ¿cómo se dice yo he tenido? tenido. Entonces, mm -hmm. el had, el primer had es auxiliary. Entonces, yo okay. he tenido. Entonces, I had had. Yo he tenido. Y eso es porque el auxiliar es el verbo tener, ¿verdad? Ese es sí. el auxiliar. Solo ahí, de ahí los demás tienen su propio, su propio ese participio. Así que ese es el okay. más difícil. De ahí todos los demás tienen este, eh, diferente forma. De ahí no, no hay forma de equivocarse. Si solo es uno, es pasado simple. Y si son dos, hay pasado participio. Eso es todo. Easy. <laughs> Piece of cake. Hey, let me see. More people is joining. Okay, Margarita. How, hello. How is your hello, mom? Hello. Um, Better? Come see. So, yeah. so? So, so. Um, but still at the hospital? And in your in, her, in house? In her house. house. Ah. Her house. Okay, okay, okay. Okay. Okay, let me hear Jose Luis. Are you there? Yes. Okay, I don't see you. <laughs> Erica, she's writing something. <laughs> Hello, she's... teacher. Hello, good evening. I love your hair. I love your hair. I wanted to have it as long as you have someday. <laughs> Thank you. Okay, let me see. Maria Consuelo, are you there? Are you there, pretty lady? She's listening, but she's not able to speak. Hmm. Yes. <laughs> Good evening, and Rachel. Okay. Hi, teacher. Good evening. Hello, and Daisy. I said hello to Daisy also. Let me see. <laughs> okay, okay. Let's see. Let's. Let, I will share my screen right now. Let me know when is when is ready. Can you see that? Yes. Yes, no. teacher. Yes, okay. Teacher. Vaya. Hoy vamos a ver. El presente perfecto, ¿verdad? Entonces, ese se forma con el participio y un auxiliar. Entonces, vamos a leer la instrucción en inglés y después en español. In this session, we will study the present perfect. Oh, let me see. I think I'm not recording. Hmm. That is not good. Recording. Let me see. New share. I think, yeah, it is recording. Okay. In this session, we will study the present perfect with already and yet. ¿Qué, significa, qué dijimos que significaba already? Así solo la palabrita, already. Okay. Todo listo. Ah, pero en español, ¿cómo, cómo es que eso, todo está listo? Cuando yo quiero las cosas en este momento, ¿qué le digo a alguien? ¿Las quiero? Ya. Yeah, ya, yeah. yeah, perfecto. Entonces, already significa ya, o sea, en este momento, right now. O sea, o también hay un ya que es como condición, ¿verdad? Que es como ya las hice. Ya las hice, o sea, cuando yo les pregunto, ¿hicieron la tarea? Sí, teacher, ya la hice. Entonces, ya la hice es que ya estuvo, sí, sí. Ya, ya no hay nada más que hacer. ¿verdad? Entonces, y yet... Es como que no está terminado, es un todavía. Eso significa yet. Acuérdense, cuando empieza la yet, no es jet con como con. Jet, yes. así es, es avión, ¿verdad? Aeroplano. Eso es la J. Cuando usted dice yet, así como hielo, ese es todavía. Ok. Yes. Present perfect with already and yet. Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. 
En esta clase estudiaremos sobre el presente perfecto. Aprenderemos a preguntar y responder usando el presente perfecto con el pasado participio de verbos regulares e irregulares. Ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo es que el tiempo es presente y usamos pasado participio? Bueno, es por una acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. O sea, yo he hecho la tarea. Yo he comido pupusas. Yo he salido al parque. Yo he dado de comer a mi perro. Entonces, una acción que pasó en el, en el, en el pasado y terminó en algún momento, pero en el presente ya no la voy a hacer. Pero si sigo todavía haciéndola, voy a ocupar el yet. O sea, no he terminado. Yo como empecé la tarea, como que dice, empecé, teacher, empecé en la mañana la tarea y no he terminado todavía. Ahí va a usar el todavía. Le vamos a seguir aquí. Siguiente. Ok. Let's watch the video. Vamos a ocupar aquí. Vamos a leer un ratito primero. Por ejemplo, vaya, por, para presente perfecto. Vamos a usar. Dice, for present perfect, we will use. Have. Esos son los auxiliares. Son las que... Esos no son verbos, sino que son palabras que dependiendo de la persona van a usar esa. Si es plural va a ser have y si es la tercera persona van a ser has. Más el pasado participio del verbo más el complemento, todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el verbo have or o has va a depender de la persona de la que estamos hablando. Nosotros usamos el presente perfecto cuando deseamos expresar acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. She has worked. Aquí la K y la E no es worked. No suena la E, sino que worked. Casi worked. como una T. She has worked in the bank for five years. O sea, ella ha trabajado por el, en el banco por cinco años. Hace cinco años empezó a trabajar y ahorita sigue, ¿verdad? O sea, si lo está diciendo es porque todavía está ahí trabajando. We have had the same car for 10 years. Hemos tenido el mismo carro por 10 años. Entonces ahí es, eh, we have, have no es, um, no es verbo. Ahí el verbo es had, es tenido. Nosotros hemos tenido el mismo carro por 10 años. Así que así se hace. Quiero ver, vamos a ver el video. Vamos a regresar al, al primero para no darles todo de un solo, que no se confundan. Vaya, en, esta, en esta lámina, por ejemplo, 
eh, están dando bastantes ejemplos. Por ejemplo, present perfect, already y yet. Entonces, vuelve a repetir, el presente perfecto está formado con el verbo have más el pasado participio del verbo principal, o sea, el verbo have ahí está como auxiliar. Y el past participle es el verbo principal, o sea, es la acción principal. De otra manera, la acción siempre fuera a ver y no puede ser, ¿verdad? Tiene que haber un verbo principal. Entonces, la primera es, fíjense en el auxiliar pasa a ser la primera palabra que vamos a poner en la pregunta. Have you been? Been, acuérdense, es uh, el pasado del verb, el par, pasado participio del verbo to be. Y acuérdense que to be es ser o estar. Entonces es, um, have you been to a jazz club? Ahí es, has tú estado, traducido así literal, has tú estado en un club de jazz? Entonces, eh, se puede decir también has estado, porque se omite la, el artículo. Entonces, la, la respuesta es respuestas completas. Cuando le dicen a uno complete answers, usted tiene que decir yes, coma y el complemento. No que las preguntas le preguntan, por ejemplo, este, ¿comiste? Sí. No, sino en inglés tiene que dar complete, eh, complete answers. Es sí he comido. Entonces ahí es, yes, I've been to several. Y ahí es, sí, he estado en varios. Ahí tienen que hacer las dos Bs. La primera es una B con los dientes y la segunda es la B con, la, con los labios. I've been, y es aglutinante, ¿verdad? Acuérdense, como termina en B y sigue en B, se unen las dos. I've been to several. Y si dices que no, no, I haven't been to one. No, no he estado en ninguno. La segunda, has she ridden in a streetcar? Has se usa cuando, porque es she, es la tercera persona. Entonces el auxiliar es el que cambia de have o has. Has she ridden in a streetcar? Reading es que vimos la vez pasada que ridden es que si se había subido a un tranvía, streetcar, se ha, así en lenguaje de El Salvador, podría decir se ha subido o se ha montado en un tranvía. Y puede ser positivo o negativo. Positivo, yes, she's reading in one. Este she's es, no es el tú, no es el she is. Esta es la contracción de she has, pero es lo mismo. ¿Por qué es la diferencia que vamos a saber que es el presente perfecto? Porque el siguiente verbo está en pasado participio. Cold. No, perdón, reading. She's reading in one. Sí, ella ha, ha subido en uno. Si es que no, no. She hasn't reading in one. No, no se ha subido en ninguna. Aquí el de la forma negativa es el auxiliar. Siguiente es, has he cold? Aquí es cold, no, no es cold, es cold, como que fuera helado, cold. Has, she, has he cold home lately? Has, porque es tercera persona, por él, cold, llamado a casa tarde. ¿Ha llamado a casa tarde? Respuesta. Yes. He's called twice his week. Sí. Él ha llamado dos veces esta semana. Y si no, no. He hasn't called in months. No. Él no ha llamado en meses. Have they eaten dinner yet? Han cenado ya, pero si lo vamos a traducir literal es han ellos comido cena eh, aún o algo así que sí, 
ya cenaron, en pocas palabras, ¿verdad? Solo que en español se ocupa el ya, ¿verdad? Pero aquí es como han tenido ellos cena todavía. Entonces le dice, yes, they've already eaten. Sí, ellos ya comieron. O, no, they haven't eaten yet. No, they, ellos no han comido todavía. Ahí vemos las contractions. I've, I have. You've, se tiene que oír la V bastante fuerte. You've, you have. His. Aquí es como cuando está diciendo el posesivo de his. O sea, rápido. His, no he is. His, he has. She's, she has. It's, it has. With, we have. Dave, they have. Haven't, have not. Hasn't, has not. So, uh, let me see. I want you to pronounce um, the, uh, the four sentences. Let's, uh, let's please repeat after me. Have you been? Have you been? Have you been? Have you been? To a jack, to a jazz club? To a jazz yeah, yeah. club. To, to a jazz, jazz club. club. Mm -hmm. Yes, I've been to several. Yes, yes, I've been, been to, to several. several. Perfect. No, I haven't been to one. No, no I, I haven't, haven't been, been to, to one. one. Right. Ahí hay una diferencia en la pronunciación. Cuando ustedes lo están poniendo, have, se oye la A bien, bien clara. Pero cuando dicen haven't, cuando es negativo, es como entre A y E. O sea, es... Have you been? Is no, I haven't. Es, es como una combinación. Es como cuando ustedes dicen uh, can, can't. No es can, can't, sino que es can, puedo, can't, no puedo. Igual es aquí. Entonces es no, I haven't been to one. No, I haven't. No, I haven't. Been to no, I one. haven't. Exactly, exactly. Okay. Has she ridden in a streetcar? Has she ridden a, a streetcar? Street Perfect. Yes, she's ridden in one. Yes, yes she's, she's ridden in she's one. Ridden in one. Ridden in one. No, she hasn't ridden in one. No, she no, hasn't, she ridden, hasn't ridden, ridden, ridden in one. In one. Has he called home lately? Has he, he called home, 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 lately? home lately? Yes, he's called twice this week. Yes, yes. he's, he's called, called twice this week. week. No, he hasn't called in months. No, no he, he hasn't, hasn't called, called in, in months. months. Have they eaten dinner yet? Have they, have they eating dinner, 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 yet? dinner yet? Yes, they've already eaten. Yes, yes they they've already, already, eaten. already eaten. eaten. No, they haven't eaten yet. No, no they, they haven't, haven't eaten, 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 yet. eaten yet. Perfect, perfect. Very good pronunciation. Let's move to the second one. Let's see if this is working. Uh -huh. Okay. Okay. Present perfect we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we'll talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Oh, this is this the same? Let me see. I think it's twice the same lesson. Mm. 
Oh, 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 oh. Yeah, there is. Oh, oh. Okay. Okay, let's see this, this, this slide. Okay. We uh, have a specific situations to use the present perfect. La primera que está en letra moradita, ¿verdad? Dice cuando hacemos referencia a un, a una, eh, a un temporal, un periodo de tiempo temporal que no está terminado. Por ejemplo, Yo he trabajado duro esta semana. O sea, él ha trabajado, pero no se sabe si sigue así, ¿verdad? No se sabe si sigue trabajando duro. Este, de ahí, eh, porque no ha terminado probablemente la semana. Quizás es viernes y dice, yo he trabajado duro esta semana. Segunda dice, it has rained a lot this year. Ha llovido mucho este año, pero no significa que ya haya terminado de llover. Probablemente ahorita podemos decir ha llovido mucho esta día, pero no sabemos si va a llover de aquí hasta las 12, ¿verdad? Y todavía no ha terminado el día. Ahora, we haven't seen her today. No la hemos visto a ella hoy. No sabemos si la vamos a ver más tarde, ¿verdad? Pero hasta ese momento no la han visto. Eso es lo que están diciendo. Ahora, en repeated actions in... And a specific period of time between the present and the past. Acciones repetidas en un periodo de tiempo específico entre el presente y el pasado. Entonces, ejemplos. They have seen that film six times. Han visto ese, esa película seis veces. No sabemos si la van a ver siete, ocho, nueve, diez, ¿verdad? No sabemos. Pero ya en este momento ya llevan seis veces viendo. We have eaten at that restaurant many times. Hemos comido en ese restaurante muchas veces. Han comido, quizá les gusta, o sea, ir a ese restaurante, ¿verdad? Y probablemente van a seguir yendo porque han comido muchas veces. Pero no saben si sí, ya no van a ir. ¿verdad? Así que es algo que ya es una acción continua, ¿verdad? Repeated actions. Esta es la, la explicación es cuando El tiempo no es relevante o no es conocido. O sea, cuando no sabemos qué pasó, ¿verdad? Someone has eaten my soup. Alguien se comió mi sopa. Para sopa debería ser como se tomó mi sopa, ¿verdad? Pero en inglés es eaten porque es comida, ¿verdad? Someone has stole my wallet. Cuando vamos en el bus, ¿verdad? Y un amigo de los ajeno nos roba la billetera. Someone has stolen my wallet. Alguien se robó mi billetera. No sé en qué momento pasó o quién fue o qué, pero se la robaron, ¿verdad? O por ejemplo, este... Eh, quiero ver. Someone eh, has... Someone has eh, forgot my... Eh, someone has forgotten... I would be here today. Por ejemplo, me presento a un lugar y llego y dicen, no, y no tenía cita usted. Y no, no lo encuentran a uno en los registros, ¿verdad? Y uno está segurísimo que ahí eh, tenía cita. Entonces, someone has forgotten. I had to be here today. A alguien se le olvidó que yo tenía que estar aquí ahora. Entonces, es como lo que no tienen en el tiempo, ¿verdad? Pero es algo que pasó. Mm 
Vaya, aquí vamos a hablar del already y yet. Already usualmente va después de have or has y antes del verbo principal. Hay mucha gente que lo puede poner al final, pero usualmente se pone y significa lo mismo. Pero la mayoría de veces se pone después del have o del has. Por ejemplo, we've already had our breakfast. Or we can say we have had our breakfast already. Significa lo mismo. Nosotros hemos ya tenido nuestro desayuno. O sea, ya desayunamos en pocas palabras. Eso, en eso se resume. Ya desayunamos es otra esa frase, pero si la traducimos literal es ya nosotros hemos ya tenido nuestro desayuno. Segunda, when are you going to do your homework? ¿Cuándo vas a estar haciendo tu, eh, tu tarea? Y le contesta que está el niño, but I've already done it. Pero si ya la hice, o sea, pero le contesta, pero si he hecho, si ya lo he hecho. Así es la traducción de verdad. Ahí sí funciona I've already, no le va a decir I've done it already. También se puede decir, pero es más común I've already done it. Así se ocupan los... los Already, creo que vamos a ver yet en el otro. Vaya, aquí yet significa que algo que esperábamos eh, que hubiera pasado o no ha pasado. Por ejemplo, nosotros ponemos, lo ponemos al final de la oración. Ejemplos. Has the post arrived yet? ¿Ha venido el correo? O sea, si no ha llegado todavía. Así, ¿ha llegado todavía el correo? Have you done your homework? ¿Has hecho tu tarea? No yet. No todavía. Aquí se nos fue esta marquita. Vamos a ver si nos retrasa un poquito para verla. Ahí está. Haven't you got ready yet? Look at the time. No lo tenés todavía listo. Mira el tiempo. Mira la hora. No está listo, ¿verdad? Entonces, haven't you got ready yet? Haven't you got. O sea, no lo has hecho. Empieza con un negativo. El auxiliar siempre va al principio, entonces se pone en negativo. ¿No lo has hecho? Haven't you got ready yet? Look at the time. Vamos a seguir, vamos a ver aquí cómo salimos del videito. Is, is it any question, kids, about this? Do you have any, any, anything to say or questions or comments? Everything is clear? Teacher, uh, and, and then uh, yet is used. Todavía. Ajá, todavía. Es, es usado solamente para ponerlo al final de las oraciones o preguntas. Y el already va al principio, por decirlo así. No, no porque no necesariamente, o sea, va al final de cualquier oración aunque no sea pregunta porque yo podía hacer uh, no he terminado todavía I have not finished yet y no estoy preguntando estoy diciendo ah, que no he terminado todavía siempre, entonces, que, siempre, al final. siempre al final cuando se usa yet en pregunta o en, en oración normal siempre al final ok mm -hmm. ok thank you for the question Okay, let me see. Siguiente. Oh, this is exam, kids. Ooh, a lot of questions. Okay, let me choose you. Let me, let me, you to choose. Do you want to solve this together? So you can see 
which one is the correct answer? Or do you want it for home? ¿Lo resolvemos juntos o quieren que lo dejan, lo hacemos de tarea? Together. Okay, together forever. Okay. Instructions. Complete these conversations. Aquí voy un poquito el this. Cuando es el DC, así que se pone la E, es un poquito más larga la I. Es this. En cambio, cuando es con la I, this es más rapidito. Entonces, complete these conversations. El plural de this, ¿verdad? Acuérdense, this es este, esto, esta. Y el es this es estos, estas. Plural. Use the present perfect. Use the verbs in brackets. Ok. Instrucciones. Complete las conversaciones. Use el presente perfecto. Use los verbos que están dentro del paréntesis. Esos son brackets. Ok. Number one. Letter A. We have a line. You. Line. Much exercise this week. And we have to use the verb do. That is very easy. Which is the past participle of do? Done. Exactly. So which one would be the answer? Have you done much exercise this week? Perfect. Yeah. Wow. Perfect. Okay. Number two. Is it clear for everyone? Number one. Yes, miss. Okay, thank you. Number two, letter B. Yes, I, line, already, line, two aerobics class four times. And the verb is B. So which yes, one is the I past participle of B? Already been to aerobics class. I have already four been. Times. Yeah, yeah. Yes, I have already been to aerobics class four times. Ya he, he, ya he estado en clases de aeróbicos cuatro veces. Number three. Letter A. If you see, we are you are we are making a dialogue. So it's a Continue, a continue part of the of the number two okay number three a line you line any sports this month this month okay question the verb is play so we have to look to the past participle of play that is played we have two options played played so which one will define uh, if it's number one or, or number two, the answer. Um, Tenemos dos plays. ¿Cuál vamos a usar? One. ¿El have o el has? Number one. Have, have. Why? Has. Because it's two person. Person, you. You. Ajá. El, ajá, es tú. Ajá, es tú. Porque son dos personas las que están hablando. Entonces, lo que nos va a definir qué es el, acuérdense que el tú puede ser, el you puede ser usted o ustedes, tú o ustedes. Entonces, aquí eh, podría ser eh, como es you, es have. Have you played any sports this month? ¿Has practicado algún deporte este mes? So it's uh, number one. And the answer is letter number four, letter B, no. I line the time and the verb is have. Which one would be? Have have? No, I haven't had the time. Exactly, no, I haven't had. No, no he tenido el tiempo. No he tenido tiempo. 
Aquí es el ejemplo que preguntó al principio alguien. Eh, quiero ver quién fue. Me too. Yeah, José Luis. Thank you. Él preguntó, por ejemplo, aquí no he tenido. No he tenido tiempo. Así se traduce esa, esa, a pesar que ponemos no, siempre el auxiliar va a ir en negativo también. Okay. Number five, letter A. How many movies line you line this month? C. Okay, which one is the past participle of C? C. Okay, so the answer is? Two. Huh? I'm not listening. Which one is the answer? How many movies have you seen this month? Perfect, Daisy. Thank you. Okay. Now, number six. Letter B. Actually. I line any um, yet. So again is C. We will use the past participle of C. Uh, mm -hmm. Actually, I haven't seen any yet. Exactly. De hecho, no he visto ninguna todavía. Acuérdense que le preguntó ahí arriba. ¿Cuántas películas has visto este mes? Entonces ella, él está respondiendo. De hecho, no he visto ninguna. Number seven. Letter A. Line. You line to any interesting patties recently. The verb is B. Which is the past participle of B? B. In. Okay, so what would be the answer? Have you been? Mm -hmm. Have Number been. Two. Okay, have you been to any interesting patties recently? Has tu estado en alguna en algunas fiestas interesantes recientemente? Ya le va a decir que no, que sí, ¿verdad? Entonces es le Number eight, letter B. No. I line to any patties for a quiet a while. For quite a while. The verb is go. Which one is the past participle of go? Gone. Gone. Okay, gone. so the answer is no, I haven't gone to any. I'm not listening clearly. Can you please pronounce clearly? No, I haven't hmm. gone to any party for quite a while. Exactly. Thank you, Margarita. Okay, number nine. Letter A. Line, you line. Any friends today? The verb is call. What, which one is the past participle of call? Cold. 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 Okay, but we have all, we have two. Cold, cold. The number one and the number three. Which one would be the number one? Okay, have you called any friends today? ¿Le has llamado a algunos amigos ahora? Este día, ¿verdad? Entonces le contesta. Number 10. Letter B. Oh, my God. Someone is talking. Ahí te voy a dejar el frasco. Let me see. I will silence someone. Let me see. How can I... Mm. Okay. Letter B. Yes. I line already line three calls. The verb is make. What is the past participle of make? Made. 
made. Made. Made. Exactly. Made. made. And we have only one, right? The first one. So, yes, I've already made three calls. Sí, yo he hecho, yo, yo ya he hecho tres yes. llamadas. Esa es la, la, la clave. La clave es que inmediatamente vean el verbo, lo pasan a Pass Participle y ahí empiezan a ver eh, cuál es la opción. Y de ahí, este, cuál, es el, cuál es la persona que está afectando dependiendo del has o del have. That is all. So, do you have any questions, kids? No. Everything is clear. Yes, teacher. Okay. Okay, okay. Okay, let's continue with the next one. In this lesson, a conversation will be listened to in order to practice the present perfect and simple past. En esta clase se escuchará una conversación donde se practicará el presente perfecto y el pasado simple. Ah, oh, let me see if we can listen to the audio. Okay, first one, we will read it by ourselves. Okay, conversation. Actually, I have. Actually es como de hecho. I have. De hecho lo tengo. Le va a decir, está Peter y Mandy. Peter, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Mandy, no, only for a few minutes. Peter, have you chosen a restaurant yet? Mandy, I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? Peter, no, I haven't. Is good? Is it good? Mandy, it's delicious. I've had it several times. Peter, or how about Thai food? Let me advance a little bit because it is... Oh. Let me see if I can remove her. Okay, there, you, there we go. Uh, Thai food, okay. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Mandy, actually I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it, I ate it a lot there. Peter, I didn't know that. How long did you live there? Mandy, I lived there for two years. Okay, traducción, Pedro. Lo siento, llegué tarde. Parece que son una pareja. ¿Has estado aquí mucho tiempo? Mandy, no, solo por unos pocos minutos. Pete, Pedro, ¿has escogido un restaurante ya? Eh, no has, eh, perdón, ¿has escogido un restaurante todavía? Y le dice Mandy, no puedo decidir. ¿Has comido comida marroquí? Moroccan es marroquí. P Pedro, no, no he comido. ¿Es buena? ¿Is it good? ¿Is it, ¿Es buena? Mandy, es deliciosa. Yo la he comido varias veces. Pedro, ¿y qué hay de la comida tailandesa? Esa es la comida Thai. ¿Has, es, has probado o has, has alguna vez probado el curry color verde? Mandy, de hecho sí, lo he hecho. Yo viví en Tailandia cuando era adolescente. Comí mucho allá. Pedro, no sabía eso. ¿Cuánto viviste allá? Mandy, yo viví 
allá por dos años. Eso le está diciendo. Ok, let's pronounce this one more time and then we will go one by one pronouncing. Peter, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Mandy, no, only for a few minutes. Peter, have you chosen a restaurant yet? Mandy, I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? Peter, no, I haven't. Is it good? Mandy, it's delicious. I've had it several times. Peter, or how about Thai food? Have you ever had green curry? Mandy, actually I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. Peter, I didn't know that. How long did you live here, there? Mandy, I lived there for two years. Okay, now I need volunteers. Who wants to be Peter and who wants to be Mandy? Me, teacher. You said me, Daisy? Yes. Okay, me. you want to be Peter or Mandy? Me, Mandy. Okay, Mandy. And Peter? Mandy. Okay, perfect. So we have uh, the two already or we are missing only one? Yes. Peter, I, I am sorry I am late. Have you been here long? Here. Here long? Mm -hmm. No, only for a few minutes. Have you chose a restaurant yet? Chosen. Chosen. Mm -hmm. I can decide. Have you ever eaten? Moroccan food? No, I haven't. Is it good? Is it good? It's, Remember, it's intonation. It mm -hmm. It's delicious. I've had it several times. Mm -hmm. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Perfect, thank you, clapping. Okay, another two, please. Let me choose from the list. Mm -hmm. Okay. We have only one man here, I see. I don't know, maybe Jose Luis. Oh, Oscar is there too. And Jeffrey. Okay. Hello. 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 Okay, let's try uh, Jose Luis. And let's try uh, Rachel. Okay, teacher. Okay, continue. Peter. Mm -hmm. Okay, Peter and Mandy. Mandy is Rachel. Okay, continue. Okay. I am sorry, I am late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food. Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. 
How long did you live there? I lived there for two years. Perfect, thank you, thank you. Only remember we are like acting. Uh, it's, uh, la gente americana es como bien expresiva. Entonces es como que cuando llega tarde está preocupado, ¿verdad? Porque la chica de él ha estado esperándolo. Entonces, I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Así como preocupado de que lo ha estado esperando. Entonces ella, no, solo por un ratito, ¿verdad? Entonces, cuando ella le dice, por ejemplo, él le pregunta, ¿ya escogiste el restaurante? Como cuando llega él y le está en el menú y le dice, ¿ya pediste la pizza? Y ella le dice, I can't decide. O sea, así como con esa, con esa cosa de que no, no, no sé, ¿verdad? O sea, no, no puedo decidirme. I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? Si ustedes ven en la, en la figurita, ¿verdad? En la, en, la, en la ilustración, hay de todo tipo de comida. Entonces ellos no saben qué comer, no saben qué hacer. O sea, es típico que no, no saben a dónde ir ni qué comer, ¿verdad? Entonces tienen que hacerle como el intonation. Ok, the last one. People that is not participating. People that is always quiet. Let me see. Betty. And... Okay, and the other would be me, me, Oscar. I want. Okay. I, I finally, Oscar, it's almost nine. <laughs> it's very late. <laughs> no, I'm sorry, I'm late. <laughs> yeah, I see you're late. <laughs> it's not the dialogue, you're late. <laughs> que barbaro, seis minutos antes de la clase. Qué barbaridad, Oscar. No, solo por eso usted le va a tener que hacer. ¿Quién fue la otra niña? Betty. Vaya, hágalo con Betty ahí. Ok. I'm okay. sorry, I'm late. <laughs> Have you been here long? No, no only here. for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? No, no. I Have can't... you chosen? Chosen is past participle. Chosen. No es ing, is participle. Okay. Have, have you chosen a restaurant yet? Mm -hmm. I can decide. 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 Mm -hmm. decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I I had it several times. Or oh, how about type? Uh, sorry. Or no, 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 bien. Está fácil. Or, or, or how about Thai, Thai food? food? Thai food. Have you eat? Have you, have you ever had green food? Ever. Have you ever had curry? Mm -hmm. Actually, I have. I live in Thailand. Thailand. As a, Thailand. Mm -hmm. As a teenager, I eat it a lot there. I ate, remember it's past, ate. I ate it a lot there. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Peter. Uh, that, how long did you live? Mm -hmm. I, I lived live there I did for two years. There. How long did you, how long did you live there? Remember is how, how. How, okay. how long did you live how there? Mm -hmm. I lived I there for two years. Okay, perfect. Last one, very quickly. Let's try Erica and Jeffrey. Okay. 
Jeffrey, are you there? Mm, not anymore. Okay, Oscar Armando. Hello, hello. Okay, you're Peter and Erica is Mandy. Okay. I'm sorry if I'm late. <laughs> <laughs> I'm sorry, I'm late. Have you been here? Have you been here long? Here. Have you been here long? Así. No, es has estado aquí mucho tiempo. Is have you here long? Ah, sorry. Have you been here long? No. Have you been here long? Uh -huh. Uh -huh. No, only sí, for sí, a few minutes. Wait, 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 wait. I'm sorry, Erika. Yes, repeat it completely, Oscar. Okay. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? Mm -hmm. Okay, continue, no, Erika. for a few minutes. Minute? Mm -hmm. Have you still seen a resident yet? What? Excuse me? <laughs> Have what? <laughs> Are you still seeing a resident yet? Okay. Mm -hmm. I can't decide. Have you ever eaten mo Moroccan food? Moroccan. Remember, es en la segunda, es en la antepenúltima el acento. Moroccan. Uh, Moroccan food? Mm -hmm. No, I haven't. It's good. It's delicious. I have, I had it. Several times. Mm -hmm. Oh, how about that? <laughs> oh, how about that food? Have you ever had green curry? Actually, I had. I lived. I lived in Thailand as a teenager. I ate. I a lot there. I ate it. I ate it a lot okay. there. I I ate it a lot there. Mm -hmm. I didn't know that. Uh, how long do you live there? Mm -hmm. I lived there for two years. Mm -hmm. Okay, that is good. Okay, thank you. Okay, let's read it with Oscar's speed. <laughs> Peter, I'm sorry, I'm late. Have you been there long? But have you been here long? Mandy, no, only for a few minutes. Peter, have you chosen a restaurant yet? Mandy, I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? Peter, no, I haven't. Is it good? Mandy, it's delicious. I've had, I've had it several times. Peter, oh, how about Thai food? Have you ever had green curry? Mandy, actually I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. Peter, I didn't know that. How long did you live there? Mandy, I lived there for two years. Okay, that is Oscar's speed. Okay. <laughs> Let me put a video completely. Ve la entonación de, de Mandy y de Peter cuando él le dice, it's delicious. Casi con algo que le gusta bastante, es como, it's delicious. Que es súper deliciosa. O sea, que ella la probó bastantes veces porque le encantaba. Ok, let's see. Any question, kids? No? Questions? Comments? No? no Pronunciation? No? Everything is clear? 
¿Cómo van con los verbos? ¿Han practicado los, los videitos que les mandé? ¿Alguna pregunta ahí con las pronunciaciones? ¿O para que les ayude, para que les salga bien la pronunciación? ¿No? Por ahí me puso, la, la niña Consuelo me puso a estudiar, que estaban súper chivos los videos. Sí, porque tienen pronunciación a la par para que lo vayan practicando a la par de la persona. Son 200. Normalmente las listas de verbos no son menos de 300. <ríe> Así que tienen que aprendérselos. Practíquenlo son bastantes, teacher. Está difícil de aprendérselos. <ríe> <ríe> pero pero lo van a, pónganlos ahí a todo el día. <ríe> Mientras están, no sé, haciendo algo, pónganlo para que se les acostumbre la la, la el oído a escucharlo porque aquí lo primero que detectan es el verbo y tienen que pasarlo a pasado participio no hay de otra de un solo uh -huh. está el bonito primerito. porque uh -huh. está eh, la pronunciación y está eh, la traducción está uh -huh. para aprendérselos así despacio ¿eh? no tan despacio eh, puede ser así como que esto, 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 y tratando de aplicarlo en, en algún ejemplo, que se acuerden ustedes de eso cuando lo vayan haciendo. Ok, well, just let me give you what will be seen tomorrow. ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a ver presente perfecto a la par del pasado simple. Eso vamos a ver mañana. Así que por eso les pido que se aprendan bien los verbos. Porque el verbo es la parte más importante cuando vayan a, a, a ver estas oraciones, ¿verdad? Si no, es mentira. El, el mañana pues no, eh, van, a, van a ir solo pasando, 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 sin aprenderse las cosas como son. Es lo importante. Si ya tienen el verbo, lo demás es más fácil, súper más fácil. Ok, kids, it's nine, nine, again, <ríe> nine, eh, nueve de la noche con nueve minutos. Así que si no hay preguntitas, si no hay nada más, este, solo una consulta, no sé, pregunta, ¿verdad? Esta es una pregunta personal de mí, mía. Fíjense que yo tengo una, eh, tengo que dar una charla de reciclaje. Es una tarea de horas sociales que tengo. Y me han pedido una clase de 20 personas que estoy dando para de reciclaje. Es interesante porque se aprenden bastantes cosas. Entonces, este, tengo que filmarla. Esta no sería por medio de esto, sino que un suma parte o un mix, lo que sea. Para que la gente eh, que me pide las horas sociales me crea. Es un requisito. Entonces, no sé si ustedes me quieren ayudar. ¿Qué día sería, teacher? Cuando ustedes quieran, unos, quizá el día, bueno, tendría que ser, tenemos clase hasta el viernes, acuérdense, como no tuvimos lunes, tenemos hoy, mañana, pasado, hasta el, hasta el, ¿cómo es que se llama? Entonces, este, ¿cómo es que se llama ahí? Quizá la pudiéramos hacer después de clase el viernes, no sé si quieren, después de clase el viernes, para no molestarlos. Es una... Más o menos son como 20 minutos. No es tan chiquita. Yo creo, porque ahorita estoy viendo los materiales aquí y creo que no va a ser tan larga. Para ponerla y entonces ya solo les mando el link. Nomás terminemos la clase, les mando el link y nos conectamos inmediatamente. Es en español, no se preocupen. <ríe> y este... Eh, eh, y ya, pues ya... Entonces yo la dejo grabada y ya mando el video porque voy a tener que, tienen que poner las cámaras para que vean que hay gente de real detrás porque si no, no me la valen. Y yo voy a tomar una foto hasta el final donde, este, donde se vean las caritas ahí de todos porque si no, no me la valen. Eh, porque si no, creen que es gente ficticia la que está ahí viendo la clase. Y ellos quieren, es para una empresa que se llama Termoencogibles. Ellos son los que están haciendo este programa de horas sociales de reciclar. Yo estoy reciclando papel. Tengo que okay. llevar ahí. Entonces, este, ellos recogen aluminio, papel y no me acuerdo qué más plástico. Pero yo solo papel voy a llevar. 
Así que yo les dije, le puedo decir a mis kids, a ver si me quieren ayudar. O los que quieran, porque yo tengo que completar 20. Con ustedes puedo hacer los 20 de un solo, ¿verdad? Pero si puedo hacer 10 y 10, puedo pedir ayuda tal vez en otro grupo y entonces esas 10 personas ya hago otro 10, ¿verdad? Okay, lo importante no es que hay 20. Ok, ok. Quiero ver quién. Eh, creo que Daisy dijo que sí. Yes. ¿Quién más? Eh, Margarita. Betty. Consuelo. Eh, Betty, ajá, Consuelo, cuatro, ajá. José Luis Teacher, también. Alejandra. Alejandra, cinco, ajá. ¿Quién más? A ver, solo cinco. Bueno. Mi teacher. Ivania. Ah, Ivania, seis, ajá. Vaya. Uy, no me quiere ayudar ni Oscar, ni ningún Oscar, Oscar me quiere ayudar. Qué barbaridad. Los Oscar no Así son, son gente. los hombres. Así son los Oscar, oh, vea. Los hombres, todos, todos, todos. José Luis ahí estoy incluido. Yo voy a participar. No me diga, Margarita. Hola, José Luis. Hello, hello. Ya vi que José Luis es bien amado y querido en este grupo. Sí, porque casi no se deja ver. Lo Sufrir. quieren ver, mire, lo quieren ver. Ok, pues, pura atención, sí. pura atención. <risa> ok, Oye, me kids. Conoce, José Luis, así que ya, ya sabes Nadie que lo conoce. Gente. Sí, sí, Nadie sí, lo ha visto. Mucho Quiero ver. José Luis. Nadie lo ha visto. ¿Y por qué muéstrate, no pone cámara? Pues? Hijo, muéstrate, muéstrate. Ay, muéstrate, como José. no, la primera vez sí salió, yo me acuerdo de él. Sí. Yo me acuerdo de él. Gasta que así se lo miran mucho. Es... Ok, sí. <ríe> se decasta, se, se va, se va derritiendo si lo mira mucho. Le hace, le hace enojo. Enojo. <ríe> Ok, ok, bueno. <ríe> bueno, entonces el viernes le voy a poner el link ahí para ver si me pueden ayudar eh, para, okay. para llevar esa cosa porque ya me pasé la fecha y ahorita ya estoy en vacación y voy a correr con eso. <ríe> Okay. ok. Bueno, gracias kids. Nos vemos mañana entonces, misma hora, mismo canal. Okay. Primero Dios. Nice. Primero Dios. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.